La RAE. Ángel o demonio. La RAE se encarga de la lengua estándar. Es muy importante entender esto antes de ver este vídeo. Si no has visto la primera parte, te la dejo aquí. Y realmente es bastante importante que veáis esa antes que esta. Y ahora, vamos a ver primero qué tiene de bueno la RAE. Y luego, uf, lo malo, si es que tiene algo. Hola, buenas tardes. Vamos a ver. La Real Academia Española se fundó en Madrid en 1713. 1713. Recordemos que las lenguas romances, como el español, surgieron entre los siglos 7 y 8. O sea que la RAI lleva viva poco tiempo en comparación con la existencia del español. Y os aseguro que la gente, antes de que existiera, hablaba y se entendía. La iniciativa de su creación fue de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga. Este señor con ese pelazo de Turquía, que nació en Navarra y que no era ni más ni menos que el marqués de Villena. ¿Y en qué se inspiró él para crear la RAI? Pues en la Academia Francesa, que se fundó en 1635. Cuando crearon la RAE, pensaron que lo mejor era ponerle un lema. Por el marketing, claro. Tan importante en el siglo XVIII. Que luego si no, no lo pilláis. Así que le pusieron limpia, fija y da esplendor. A ver... Para aquella época se puede entender por qué no existía la lingüística como la conocemos hoy. Pero tres siglos después... ¿Tres siglos? Pues seguimos teniendo el mismo lema. Marketing vintage, creo que se llama. Su primer gran objetivo fue crear un diccionario enorme en el que vinieran reflejadas una cantidad brutal de palabras en español. En este momento se incluyó la palabra almóndiga que tantas pasiones levanta y que hoy en día está marcada como palabra en desuso. Cocreta, por cierto, nunca ha estado en el diccionario. Después avanzó con reformas ortográficas, confección de gramáticas, ediciones de clásicos literarios… ¿Y quién sustenta la RAE? ¿De dónde saca el dinero? El gobierno, porque es pública, ¿no? Pues no, es privada. Y se financia con donaciones igualmente privadas. ¿Y quién está entre sus máximos mecenas? La corona española y las mayores corporaciones españolas y del IBEX 35. Bueno, y también se financia con sus publicaciones. Su principal objetivo actualmente es, como ellos declaran, velar porque los cambios que surgen en la lengua no quiebren su unidad. Es decir, mantener la lengua de España, América y Guinea, porque en Filipinas ya casi ha desaparecido, unida. Y ahora vamos a lo que estáis esperando. ¿Qué tiene de bueno la RAE? Pues lo que os voy a contar ahora, os lo voy a contar desde mi humilde opinión. O sea que no os voy a dar datos objetivos. Yo creo que en sus más de tres siglos de existencia, la RAE ha hecho cosas que están muy bien. Sobre todo lo que está relacionado con la ortografía. La ortografía antes de la Real Academia no era como la inglesa o la francesa de ahora, pero era muy mejorable. ¿Estás diciendo que la ortografía del inglés y del francés es una mierda? <risa> Hombre, esto es una opinión personal, ¿eh? La ortografía del español antes de la RAE era diferente. Las letras no estaban fijadas y aunque es verdad que había usos mayoritarios, era normal ver que en unos sitios se escribía una palabra con B y en otros sitios la misma palabra con V. O con J, E, y latina, o que había dígrafos que hoy ya no existen, como por ejemplo PH, o incluso muchas H intercaladas que hoy tampoco tenemos. Y simplemente estaban por etimología, o sea, porque antes en latín o en griego sí las tenían. Ortografía, por ejemplo, se escribía así. En mi opinión, la ortografía no debe ser algo erudito, sino algo práctico, comprensible y alcanzable para el mayor número de personas posible. Por eso, eliminar letras, quitar tildes y simplificar al máximo me parece algo maravilloso. Y es una putada, porque realmente a mí me encantan, desde un punto de vista puramente estético, las ortografías hiperrecargadas, como la del francés, por ejemplo, ya sabéis lo que me gusta a mí el francés. La RAE ha conseguido hacer una ortografía que mantiene un equilibrio muy bueno entre etimología y fonética. Es decir, que aunque respeta el pasado, tiene una filosofía pragmática. Incluso me parece que está siendo bastante valiente en los últimos años al quitarle la tilde a guión, solo, este, truán, aun sabiendo que a la gente no le suele gustar que le cambien las cosas que ya sabe cómo son. Vale, inciso. Estoy grabando esto a día 3 de marzo de 2023. Esto parece un poco un diario en un apocalipsis zombie, ¿verdad? Bueno, el caso, que cuando grabé este vídeo, la RAE no había dicho nada de lo de la tilde de solo. Y claro, me ha venido un poquito mal para el vídeo. Pero bueno, también es verdad que estoy grabando esto antes de que se haga el pleno en el que se va a debatir sobre el uso o no de la tilde en solo y en los otros demostrativos. Pero lo estoy haciendo porque realmente no van a hacer públicas las actas de ese pleno, entonces nos vamos a enterar de lo que ellos quieran que nos enteremos. Yo os iré informando de todo lo que va pasando en las historias de Instagram y Facebook. Pero para los que no tengáis estas redes sociales, os adelanto que la RAE ni ha reconocido su error ni le ha quitado la tilde a solo. Antes recomendaba no usarla ni siquiera en los casos en los que existiera ambigüedad. O sea, en ningún momento ha prohibido nada. Y ahora parece que ha dicho que es decisión del escritor usarla o no en el caso de que existiera ambigüedad. Vamos, que por ahora todo sigue igual. Pero cuidado, quiero aclarar que estar a favor 
favor de la ortografía de la RAE no significa estar en contra de que la gente se salte las normas ortográficas cuando lo considere necesario. Por otra parte, algunos de los académicos de la Real Academia son de los mejores lingüistas de este país, como Ignacio Bosque. Hay otros que parece que no tienen mucha idea de lingüística, y es una pena porque es que además son los que más fama tienen. Y también tengo que mencionar especialmente la última gramática de la lengua española, porque su versión más completa, estos dos pedazos de tochos, son un auténtico monumento. Son una obra genial y la mejor referencia que tenemos en español para cualquier consulta sobre nuestra lengua en la actualidad. Pero a ver, la RAE no solo tiene cosas buenas. Voy a hablar de tres cosas que no me gustan. Su intento de monopolizar el español, su carácter prescriptivo, reglas, 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 y el número de filólogos y lingüistas que tiene. A ver, ¿por qué dices que quiere monopolizar el español? Hombre, lo que dice la RAE es lo que vale en todos los países hispanohablantes, ¿no? Parece que es la única reguladora del español que existe cuando no es verdad. Hasta hace poco, las academias latinoamericanas tenían un peso menor que la española. Y en cierto modo, parece que sigue siendo así. Aunque también es verdad que hay claros indicios de que la situación está cambiando. Pero hace muy poco, si vamos a un diccionario de la RAE, veíamos que si una palabra solamente se usara en España, no ponía nada. O sea, no estaba marcada, no decía que esa palabra solo se usara en España. Mientras que si una palabra se usaba solamente en algún lugar de América, Filipinas o Guinea, se aclaraba que esa palabra solo se usaba allí. Esto daba la sensación de que la RAE solamente consideraba como general la forma de España. Que en cierto modo, esta forma era la buena y lo que no era de España pues era lo lateral o lo especial. Pero la RAE no solo quiere abarcarlo todo y controlarlo todo desde un punto de vista geográfico, sino que ahora también se está metiendo en Twitter. ¿Pero quién quiere entrar en Twitter si es la jungla? Y cuando digo Twitter me refiero al Internet en general. ¿Qué dices? A ver, Twitter es en sí mismo una especie de corpus, o sea, como un almacén de textos de la lengua de donde se saca información. Y es genial porque nos permite sacar un montón de ejemplos de lengua coloquial o descuidada, o al menos una aproximación a ella. Y repito, estoy hablando de Twitter, pero me refiero a todo el Internet. Esto antes no se podía hacer. No tenemos tantos registros de cómo hablaba la gente hace 10 siglos, pero sí de cómo escribía. Teníamos ejemplos de la lengua literaria, pero no tanto de la lengua oral. Eso ha cambiado y es muy fuerte. Por ejemplo, en Andalucía Occidental existe un fenómeno muy curioso. Allí los hablantes usan un qué plural. Qué casa más grande. A ver, es verdad que pronunciado al andaluza no hay ninguna S final, pero queda un resto en la pronunciación de la siguiente consonante. Este fenómeno, antes de Internet, simplemente no existía escrito. Y ahora sí se ve. ¿Pero qué tiene que ver esto con la RAE? Es que la RAE ha dado unas indicaciones de cómo se debería escribir en redes. Y creo que hay que ser valiente para conocer los límites de uno mismo y reconocer hasta dónde es conveniente llegar. Por mucho C2 que tenga yo en francés, no me pongo a explicarlo en mi canal, ¿verdad? Pues eso. Twitter no es una obra literaria, no es el boy, no es un discurso del premio Princesa de Asturias. No hay que estandarizarlo todo. Bueno, venga, relájate. Vamos al segundo punto de cosas que no te gustan. Es que esto para mí es lo peor, porque es decirnos cómo tenemos que hablar. Cuando se crea un estándar, hay dos tendencias que suelen estar enfrentadas, aunque veremos que es posible que convivan. Ser descriptivista y ser prescriptivista. En inglés no existe ningún órgano o institución que regule el lenguaje, no hay ninguna RAE. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, las universidades de Oxford y Cambridge crean gramáticas y diccionarios. Pero estas obras tienen un carácter mucho más descriptivo que prescriptivo. Porque no te dicen cómo tienes que hablar, sino que te dicen cómo habla la gente. Sin embargo, la RAE ha sido tradicionalmente prescriptivista. Es decir, te decía cómo tienes que hablar y censuraba los usos que ella no consideraba correctos. Es verdad que en los últimos años ha intentado cambiar y se ha vuelto un poquito más descriptivista. Pero todavía quedan residuos de prescripción. ¿Dónde se pueden ver esos residuos? Pues en su estrecha colaboración con la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, que es claramente prescriptivista. Incluso dentro de la gramática que comentamos anteriormente y que me parece una obra monumental, se siguen leyendo frases como no se recomienda su uso. A ver, me parece genial que exista la Fundeu, yo misma la consulto mucho, pero creo que sería un gran paso adelante dejar de usar frases como no se recomienda y esa actitud tan pedante. Y ser un poco más descriptivo. A mí me parece genial que me digas que la palabra que pasó del francés al español es surrealista, pero que es muy interesante ver cómo se está usando la alternativa subrealista, porque en español no existe el prefijo sur, pero sí existe el prefijo sub, aunque el significado de esos dos prefijos sea totalmente contrario. Y luego cada hablante que decida lo que quiere usar, ¿no? Es exactamente lo mismo que hacemos ahora cuando vemos la historia de la lengua 
y cómo han ido cambiando las palabras. Las que más cambios, como lo de surrealista, surrealista, han tenido son las que a vosotros más os gustan. Simplemente porque han tenido una historia mucho más interesante que decir la P pasa a B. Aparte, me da la sensación de que la RAE pasa totalmente de las opiniones que no sean la suya. Y muchas veces no es que pase, sino que directamente las desprecie. Bueno, ¿cuántos filólogos y lingüistas hay en la RAE? Pues a ver, con un recuento rápido, en su propia página son menos de la mitad de los académicos. Es un poco raro siendo una institución que va de lengua, a mí me lo parece. Y que conste que no hay que menospreciar la labor que hacen otras profesiones. Y también es importante integrarlas para conseguir una visión holística. O sea, la que se centra en el todo y no en las partes. Es obvio que un mecánico sabe más expresiones sobre mecánica que un lingüista. Y trabajar con un mecánico será necesario para conocer esa jerga o sector de la lengua. Pero que una referencia para el estudio de la lengua sea un... Me lo invento, no quiero poner ejemplos concretos. Físico, pues, no sé, hay quien lo llama intrusismo laboral. Y da la sensación de que a la RAE no le preocupa la lingüística. Creo que no es malo per se tener un organismo regulador del lenguaje. La la estandarización puede ser muy beneficiosa para diferentes lenguas, sobre todo para aquellas con pocos hablantes. Y la RAE ha hecho cosas que me parecen muy buenas para la ortografía del español. Sin embargo, tampoco tenemos que caer en el engaño. Tener una institución así no te asegura tener una ortografía clara y sencilla. Y podemos poner como ejemplo el francés. A mí personalmente me gustaría tener una institución que regulara la ortografía. Solo y exclusivamente la ortografía. Que creo que es el papel en el que más puede destacar y en el que más puede aportar. Decirnos cómo tenemos que hablar pues, no sé, no me convence. Bueno, entonces, si tuvieras que decirle algo a la RAE, si la personificáramos, ¿qué le dirías? Pues que intentara evitar los prejuicios lingüísticos, que intentara transmitir a la gente que no hay que discriminarse por el lugar de origen, porque no hay un español mejor que otro. No pasa nada por usar palabras que no están en el diccionario si nos permiten cumplir una función comunicativa, a veces incluso mejor que si aparecieran. Que un sonido se puede pronunciar de una manera o de otra en otro lugar y que no pasa nada, porque ahora mismo me parece que fomenta todo lo contrario, el hablismo, o sea, la discriminación por la forma de hablar. A ver, de verdad, que a pesar de todo lo que acabo de decir, no creo que la RAE sea el demonio. Al fin y al cabo tiene su papel, que nos puede gustar más o menos, pero que representa una parte muy importante de los hablantes que la defienden y están de acuerdo con ella. Pero creo que es muy importante que todos seamos conscientes de que la RAE no tiene la verdad absoluta. Hay muchas organizaciones, opiniones e ideas diferentes sobre la lengua y todas son igual de legítimas en tanto y cuanto forman parte de los hablantes. La RAE para mí es una opinión más, como la de cualquier otro, cuando se trata de juzgar socialmente la lengua. ¿Y tú qué opinas? Gracias a un rey. ¡Que no!